ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಚ್ನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಸುವಾಗ ಸಹ ಕಲಿಸುವವರು ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿ ಕಲಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡು ಗೇರ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಸೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಚ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಕ್ಲಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಿನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಆ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಏನು ಅವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಗೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗಾಡಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೂ ಹಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹಾನಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕೀ ಹಾಕಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಗ್ನಿಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗಾಡಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಚ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಸ್ಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಎಡಗಾಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಥರ್ಡ್ ಗಿಯರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಚ್ಚಿಂದ ನಾನು ಕಾಲನ ತೆಗೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕಲಿಯುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈವನ್ ನೀವು ಕಲಿತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ನಾನು ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಾಲನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ ಇಂದ ಕಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಲನ್ನ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದರ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಳಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಲನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬರುವಂತ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದೇ ಚೌರ್ಲಟ್ ಬೀಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಸಹ ಇದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮುಂಗಾಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಫುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಡುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡೆದ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ ಬೆಳೋ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೂಢಿನ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಡದೆ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದಿನದವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಕಲಿಯುವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ